హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రఫీ అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ పోకో కంపెనీ నిన్ననే మన ఇండియాలో పోకో ఎక్స్ టూ అనే ఒక మొబైల్ని లాంచ్ చేసింది ఈ పోకో కంపెనీ అనేది ఒకప్పుడు షామీకి ఇంటర్నల్గా ఒక బ్రాండ్ లాగా ఉండేది కాకపోతే ఇప్పుడు కూడా షామీ గ్రూప్లోనే ఉంది కానీ ఇది ఒక సపరేట్ ఇండిపెండెంట్ బ్రాండ్ లాగా ఫామ్ అయిపోయింది సో వాళ్ళే నిన్న మన ఇండియాలో పోకో ఎక్స్ టూ అనే ఒక మిడ్ రేంజ్ మొబైల్ని లాంచ్ చేశారు ఇది మనకి పదిహేను వేల రూపాయల బడ్జెట్లో అవైలబుల్గా ఉంది ఇక రియల్మీ కంపెనీ కూడా దాదాపు వన్ మంత్ కంటే ముందే రియల్మీ ఎక్స్ టూ అనే ఒక మొబైల్ని లాంచ్ చేశారు ఇది కూడా మనకి పదిహేను వేల రూపాయల బడ్జెట్లోనే అవైలబుల్గా ఉంది ఇవి రెండు సేమ్ బడ్జెట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా వీటి మధ్యలో మనకి చాలా వరకు డిఫరెన్సెస్ని మనం నోటీస్ కూడా చేయొచ్చు వాటి డిజైన్ పరంగా కానీ హార్డ్వేర్ పరంగా కానీ సాఫ్ట్వేర్ ఫీచర్స్ పరంగా కానీ కెమెరా పరంగా కానీ ఇలా రకరకాల ఆస్పెక్ట్స్లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్ అనేవి మనం నోటీస్ కూడా చేయొచ్చు ఇక ఈరోజు నేను మీకు ఎవరైతే పదిహేను వేల రూపాయల బడ్జెట్లో ఒక మంచి ఫోన్ తీసుకుందామని అనుకుంటారో వాళ్ళు ఈ రెండు మొబైల్స్లో ఎవరైతే కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారో వాళ్ళకు ఉపయోగపడేలాగా దాదాపు నేను అబ్జర్వ్ చేసిన ఒక ఇరవై డిఫరెన్సెస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీటన్నిటిని మీరు ఈ వీడియోలో చూసిన తర్వాత వీటికి సంబంధించిన అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో కూడా నేను చెప్పిన డిఫరెన్సెస్ని ఒకసారి మీరు అబ్ అబ్జర్వ్ చేసి అర్థం చేసుకొని మీకు ఈ రెండింటిలో ఏది బెటర్గా సూట్ అవుతుంది అనేది మీరే డిసైడ్ అవ్వండి నేను ఏది తీసుకోమని కూడా చెప్పను ఎందుకంటే ఒక దాంట్లో కొంతమందికి ఒక ఒక ఫీచర్ అనేది బాగా నచ్చవచ్చు ఇంకొక దాంట్లో ఇంకొంతమందికి ఇంకొన్ని ఫీచర్స్ అనేవి బాగా నచ్చవచ్చు అనమాట అందుకే మీరు ఇరవై డిఫరెన్సెస్ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇంకా వీటి కాకుండా ఇంకేదైనా కొత్త డిఫరెన్సెస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కింద కామెంట్స్లో రాయండి అవన్నీ నేను మీకు మళ్ళీ పిన్ కూడా చేస్తాను ఇక మనం ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ వీడియోలోకి వెళ్ళడం కంటే ముందు ఫ్రెండ్స్ నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఎవరైతే ఇంకా మన ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కింద ఒక సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది అలాగే దాని పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ కూడా ఉంటుంది దాని మీద కూడా ట్యాప్ చేయండి నేను ఏదైనా కొత్త వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది అలాగే మన ఛానల్ కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి సబ్స్క్రైబర్స్ని ఇంప్రూవ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్లో కూడా షేర్ కూడా చేయండి ఇక మనం మేజర్ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం దాంట్లో వెరీ ఫస్ట్ది మనం జనరల్గా ఫోన్ కొనాలనుకుంటే ఫస్ట్ చూసుకునేది బడ్జెట్ కాబట్టి మనం బడ్జెట్ దగ్గర నుంచి వద్దాం సో ఈ రెండు ఫోన్స్లో మనకి బేస్ వేరియంట్స్ అనేవి కొంచెం డిఫరెంట్గా డిఫరెంట్ ప్రైజెస్లో వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు రియల్మీ ఎక్స్ మనకి లాంచ్ అయింది ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వేరియంట్ పదహారు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి అవైలబుల్గా తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు కూడా అదే ప్రైజ్ ఉంది ఇప్పుడు మనకి ప్రజెంట్గా ఫ్లిప్కార్ట్లో యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ మీద ఒక టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అలాగే పోకో కంపెనీ నిన్న మన ఇండియాలో లాంచ్ చేసిన పోకో ఎక్స్లో బేస్ వేరియంట్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వేరియంట్ పదిహేను వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు పెట్టారు అంటే పదహారు వేల రూపాయలు పెట్టారు అలాగే దీని మీద ఐసీఐసీ క్రెడిట్ కార్డు అలాగే డెబిట్ కార్డుతో మీరు పర్చేజ్ చేస్తే వెయ్యి రూపాయలు ఇన్స్టాంట్ డిస్కౌంట్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అంటే అల్టిమేట్గా మనకి పదిహేను వేల రూపాయలకి అయితే బేస్ వేరియంట్ వస్తుంది ఇక ఈ రెండింటిని మనం సమరైజ్ చేసుకుంటే రియల్మీ ఎక్స్ టూ బేస్ వేరియంట్ మీకు ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ మీకు పదహారు వేల రూపాయలకు వస్తుంది అలాగే పోకో ఎక్స్ టూ బేస్ వేరియంట్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ మీకు పదిహేను వేల రూపాయలకి అయితే వస్తుంది అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో మనకి బేస్గా మనకి వెయ్యి రూపాయలు డబ్బుల రూపంలో మనకి డిఫరెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది అలాగే టూ జీబీ ర్యామ్ అనేది మీకు పోకో ఎక్స్లో ఎక్స్ట్రాగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనకి జనరల్గా పది నుంచి ఇరవై వేల రూపాయల బడ్జెట్లో ఫోన్ కొనే వాళ్ళకి మేజర్గా ఎక్కువగా కావాల్సింది ర్యామ్ అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కువగా గేమ్స్ ఆడుతుంటారు పబ్జీ కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఇలాంటివి హెవీ గేమ్స్ ఆడుతుంటారు కాబట్టి ర్యామ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్లో మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే మాత్రం పోకో ఎక్స్ టూ మీకు చాలా చాలా బెటర్ ఆప్షన్ అయితే అవుతుంది అలాగే దీంట్లో సిక్స్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ మీకు పదహారు వేల రూపాయలకు వస్తుంది విత్ కార్డ్ ఆఫర్ కానీ రియల్మీ ఎక్స్ టూలో మాత్రం మీకు దగ్గర దగ్గర పద్దెనిమిది వేల రూపాయల కంటే ఎక్కువగానే పే చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది సో నా సజెషన్ ఏంటంటే రెండింటిలో కూడా నేను సిక్స్ జీబీ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ మాత్రమే షేర్ తీసుకోమని చెప్తాను ఎందుకంటే రియల్మీ ఎక్స్ టూ నేను ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ దగ్గర దగ్గర వన్ మంత్ నుంచి ఆడుతున్నాను ఈవెన్ కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీలో కూడా చాలా వరకు నాకు ల్యాక్స్ అయితే నేను నోటీస్ చేస్తున్నాను సో అందుకని మినిమం సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్ అయితే మీరు చూజ్ చేసుకోండి సో ఓవరాల్గా డబ్బులు అలాగే ర్యామ
మాత్రం మీకు పోకో ఎక్స్ టూ లుక్ పరంగా కూడా బాగుంటుంది ఎందుకంటే మీకు అది ఫుల్ లెంత్ బెజర్లెస్ డిస్ప్లే అయితే వస్తుంది రైట్ సైడ్ టాప్ లో మనకి క్యాప్సూల్ డిజైన్ తో రెండు కెమెరాలు అయితే వస్తాయి అఫ్ కోర్స్ అది ఆ క్యాప్సూల్ డిజైన్ మీరు తీసేసి రెండు ఇండిపెండెంట్ కెమెరాస్ లా కూడా మార్చుకోవచ్చు సో ఓవరాల్ గా లుక్ చూసుకున్న బెజల్స్ విషయం లో కానీ పోకో ఎక్స్ టూ కొంచెం బెటర్ లుక్ అయితే మీకు కనిపిస్తుంది ఇక అలాగే ఇంకొక పాయింట్ కూడా మనం డిజైన్ విషయంలో మాట్లాడుకుంటే పోకో ఎక్స్ టూ మీకు రెండు వైపులో కూడా కానింగ్ గోరి గ్లాస్ వెర్షన్ ఫైవ్ తో ప్రొడక్ట్ చేశారు అలాగే రియల్మీ ఎక్స్ టూ కూడా రెండు వైపులా కానింగ్ గోరి గ్లాస్ వెర్షన్ ఫైవ్ తోనే ప్రొడక్ట్ చేశారు కాకపోతే సరౌండింగ్ లో ఉన్న రిమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం రిమ్ అంటాం కదా ఫ్రేమ్ ఆ ఫ్రేమ్ మాత్రం మనకి పోకో ఎక్స్ లో మీకు మెటల్ ఫ్రేమ్ ఉంటుంది అల్యూమినియం బాడీ కానీ రియల్మీ ఎక్స్ లో మాత్రం మీకు ప్లాస్టిక్ ఫ్రేమ్ తో తీసుకొచ్చారు సో ఇక్కడ మీకు డిజైన్ పరంగా కూడా కొంచెం బెటర్ లుక్ అయితే వస్తుంది సో నెక్స్ట్ మనం డిస్ప్లే కేటగిరీ లోకి వెళ్తే మాత్రం ఇక్కడే మనకి మేజర్ గా ఎక్కువగా డిస్కస్ చేస్తున్న పాయింట్ అలాగే ఎక్కువ మందికి మేజర్ గా కనపడుతున్న డిఫరెన్సెస్ కూడా డిస్ప్లే కేటగిరీ లో మనకి కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ రియల్మీ ఎక్స్ లో మనకి సూపర్ యామ్ల డిస్ప్లే ఉంటుంది ఫుల్ హెచ్ డి ప్లస్ రిజల్యూషన్ తో ఉంటుంది కానీ పోకో ఎక్స్ టూ లో మాత్రం మీకు ఐపీఎస్ ఎల్సిడి డిస్ప్లే ఉంటుంది ఫుల్ హెచ్ డి ప్లస్ రిజల్యూషన్ తో ఉంటుంది సో ఇక్కడ రెండింటి మధ్యలో చాలా డిఫరెన్స్ అయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే జనరల్ గా ఒక బెటర్ వ్యూయింగ్ యాంగిల్స్ బెటర్ కాంట్రాస్ట్ లెవెల్స్ బెటర్ కలర్స్ కావాలనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకు సూపర్ యామ్ల డిస్ప్లే అనేది అల్టిమేట్ గా ఉంటుంది కానీ ఐపీఎస్ ఎల్సిడి డిస్ప్లే అనేది రెగ్యులర్ డిస్ప్లే మనం ఇంత ముందు ఎప్పటి నుంచో మొట్టమొదట ఫోన్స్ వాడుతున్నప్పటి నుంచి ఐపీఎస్ ఎల్సిడి డిస్ప్లేలు మనం వాడుతూనే ఉన్నాం కాబట్టి ఇది కొంచెం ఓల్డ్ టెక్నాలజీ కాకపోతే దీంట్లో ఆ ఓల్డ్ టెక్నాలజీని క్రాస్ చేయడం కోసం కొంచెం కొత్త కొత్త ఫీచర్స్ అయితే యాడ్ చేశారు కానీ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే బెటర్ వ్యూయింగ్ యాంగిల్స్ మాత్రం మీకు రియల్మీ ఎక్స్ టూ లో చాలా చాలా బెటర్ గా చాలా క్రిస్పీగా చాలా క్లియర్ గా నీట్ గా అయితే కనిపిస్తాయి ఆన్లైన్ లో ఎవరైతే ఎక్కువగా మూవీస్ చూస్తుంటారో ఎవరైతే ఎక్కువగా ఆన్లైన్ కాంటెంట్ ని మూవీస్ వీడియోస్ ఎక్కువగా చూస్తుంటారో వాళ్ళకి మాత్రం ఇది ఒక సూపర్ డిస్ప్లే అయితే అవుతుంది అలాగే ఇది సూపర్ యామ్ల డిస్ప్లే కాబట్టి మనకి ఆబ్వియస్ గా మనకి ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అనేది మీకు రియల్మీ ఎక్స్ లోనే అవైలబుల్ గా ఉంటుంది కానీ ఇది ఐపీఎస్ ఎల్సిడి డిస్ప్లే కాబట్టి మీకు సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ తీసుకొచ్చారు జనరల్ గా ఇంత ముందు మనకి బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నది సర్కులర్ కానీ లేదంటే స్క్వేర్ టైప్ లో కానీ కాకపోతే ఇప్పుడు వీళ్ళు కొంచెం స్టైల్ గా సైడ్ కి వీళ్ళు ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఇచ్చారు మనకి ఏదైతే బొటన్ వేలు ఉంటుందో మన ఫోన్ జనరల్ గా ఇలాగే పట్టుకుంటాం కాబట్టి ఈ బొటన్ వేలు ఎక్కడైతే టచ్ అవుతుందో ఆ ఏరియాలోనే వీళ్ళు ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ని యూజ్ చేశారు అదే మీరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో అనుకోండి మీకు ఇండెక్స్ ఫింగర్ అంటారు కదా సో అలాగే మనకి మిడిల్ ఫింగర్ ఈ రెండు టచ్ అయ్యే ఏరియాలో వీళ్ళు అదేది ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ని యూజ్ చేశారు ఇది మేజర్ గా మీకు డిస్ప్లే కేటగిరీ లో కనిపిస్తున్న డిఫరెన్స్ అనమాట కానీ ఇక డిస్ప్లే టెక్నాలజీ విషయానికి వెళ్తే మాత్రం వీళ్ళు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఇక్కడ మీకు పోకో ఎక్స్ టూ లో తీసుకొచ్చారు మనకి రియల్మీ ఎక్స్ టూ లో సిక్స్టీ హెడ్ రెగ్యులర్ డిస్ప్లే యూజ్ చేశారు కాకపోతే పోకో ఎక్స్ టూ లో మాత్రం మీకు వన్ ట్వంటీ హెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్ తో ఉన్న డిస్ప్లే ని తీసుకొచ్చారు ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటయ్యా అంటే మీకు జనరల్ గా సిక్స్టీ హెడ్ డిస్ప్లే లో మీకు స్మూత్ స్క్రోలింగ్ అనేది చాలా అగ్లీగా కనిపిస్తుంది కానీ మీకు వన్ ట్వంటీ హెడ్ డిస్ప్లేలో స్క్రోలింగ్ అలాగే మీకు బిట్వీన్ ద యాప్స్ మీరు యూఐ ఎక్స్పీరియన్స్ జనరల్ గా మనకి సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా వాడుతుంటాం కదా మీకు ఫేస్బుక్ కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ ట్విట్టర్ కానీ ఇంకేదైనా కావచ్చు దాంట్లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఫొటోస్ నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ అనేవి రెగ్యులర్ గా మనకి స్క్రోల్ చేస్తూనే ఉంటాం ఇలా ఇలా సో అలా స్క్రోల్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు స్మూత్నెస్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో అనేది మీకు వన్ ట్వంటీ హెడ్ డిస్ప్లేలో ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ మీకు సిక్స్టీ హెడ్ నుంచి డబుల్ స్పీడ్ తో మీకు ఇది చాలా స్మూత్ గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు వ్యూయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అలాగే మీకు ఫీల్ అవుతున్న ఎక్స్పీరియన్స్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మొత్తం కూడా మీకు చాలా చాలా బెటర్ గా అయితే కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఇది ఖచ్చితంగా ఒక మేజర్ అడ్వాంటేజ్ అలాగే మీకు గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా దీంట్లో బాగుంటుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా మనం రెగ్యులర్ గా ఆడుతున్న ఏవైతే పాపులర్ గేమ్స్ ఉన్నాయో పబ్జి అలాగే కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఇవి రెండు ఎక్కువగా వాడుతుంటారు అలాగే ఫార్ట్ నైట్ ఇలాంటి వాటిలో మీకు నైంటీ హెడ్ అలాగే నైంటీ ఎఫ్ఏ సపోర్ట్ అనేది ప్రజెంట్ గా
बेटर का पंची का कंपिस्टियर मटा अंडे मेको बेटर कलर सहित मेरे छोड़ो चु कना दे मेको रियल मी एक्स टू लो ना डिस्प्ले लो मात्रा मेरो अरे आप फीचर अत एक्सपीरियंस दे लो गेमिंग लवर्स हो अलगे ऑनलाइन कंटेंट चूसे वाला के मात्रम ये हज़्ज़ार टेन ना दे चला चला बेटर गए थे यूज़ होते हैं एका मेजर का मानो दिन लो इनको का पॉइंट मानो मार्टल रिकॉल्स इन्दे इप्पुरु ईरोज़ लो मान की बागा इम्पोर्टेंट फीचर एंटरटेनमेंट इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेवेत तो नहीं हो ये वन्नी कोड़ा आईआर बेस लो रिमोट बेस रहेगा था सब वन्नी टीम कंट्रोल जैसे कॉल्ड है खत्म तंगा माना फोन लो रिमोट नहीं अवेलेबल कौन डाली सो ये दिन कौन से में तो मेरो ये पोको एक्स तो मेरो कानिस्टर रहते चेंज एक ये रण्ड फोन्स लामन हम साउंड विशन लोग डा ओके चिन्ना डिफरेंस नहीं नोटिस चेंज हूँ पोको एक्स तो लोग मेको हाईरेस्ट आर्डियस सपोर्ट रहते होंगे अंडे मेरे हेडरी सॉंग्स मेरे वायर ईयर फोन्स वाला कुछ चम बेटर गया हेडरी क्वालिटी लोगों ने मेरे एंजॉय जाचू एंजॉय है तो चाहिए चंद मटा अलग है इका ये रोंडो फोन्स में जिलों में मेजर का मार्टल आर्ट कॉल्स ने विधि समान चंद परफॉर्मेंस डिटेल्स लोगों के साथ वेल्थ ये रोंडो फोन्स लो फिजिकल का अवेलेबल कौन ना प्रोसेसरों रणनीत लोगों का सेम हो एलांटी अंडर क्लॉक गाने एलांटी वॉर क्लॉक गान चले अवेलेबल गांड आंदे अरे मान के कॉल कम स्नैप डेगन 730 जी अनेव का मिड रेंज गेमिंग प्रोसेसर कोच दिन तो कपल जैसे नहीं आठ नौ सिक्स वन ये टेन जीपी ने कपल जैसा रो ये रंड फोन से इला मार्टलर कुन्ना पड़ो परफॉर्मेंस विषय लो रंड गुड़ा अलमोस्ट तल एक पल गने कंपेस्टिंग गने दाने रियल लाइफ � दाने वेंटर ने कंट्रोल जैसे नहीं, फाइव परसेंट अलगे टेन परसेंट वर्क में क्यों टेम्परेचर ना दिखा गिस्तु वस्तु नहीं, अंदर के वेल्लो मान के चुपी चिंदा ना इंटर लोगों का टेम्परेचर रहेस ना भी में को रियल में एक्स लो एक्स टू लो कुछ हम एक उगा उन्हें पो को एक्स टू तो कंपेयर जैसे इलेक्ट्रिकल टेम्परेचर ने रेड्यूस जाते हैं कौन से इंटरनल गमी को डिसिपेट चेस तुम डन दे लिक्विड लगा दे फ्लो आउट हम वाला आ प्रोसेसर पाइन होने चाहिए मैं कौन से टेम्परेचर से ना भी रेड्यूस होते होते अंदर के मिक्स एंटर बेंचमार्क स्कोर्स लोगों का पोको एक्स टू ने दी टू लैक्स एटी थाउजेंड ने Vocês एक्सलोमिक 64 मेगापिक्सल सैमसंग आईसेल ब्राइट जीडब्ल्यूएन संसार ने ये जैसर कहने पोको एक्सलो मात्रा में को सोनी आईएमएक्स 686 संसार ने ये जैसर 64 मेगापिक्सल इधे लेटेस्ट तो सोनी निंचो चुना कोत्ता फ्लैगशिप लेवल कैमरा न कच्चा नहीं जा पोचू विटामिन में जिलो परफॉर्मेंस में को चारा डिफरेंस नोटिस there is a lot of difference in your life. If you look at your real life photo, you can compare it to Samsung sensor. There is a lot of better options. And you have 4K recording in the room. You have 2K recording in the room. Electronic image stabilization is available. So, if you talk about the major advantage, you have a major advantage in Poco X2. That is, you have better developer support and better Google Cam support. This is your RAW support. If you have a RAW support, मेजर एडवांटेज है ना तो मेरो फोटोस ने भी चला रियल लाइफ लो इमेजेस लगा मेरे कैप्चर जो चु अधिक आकर ना गूगल कैमरा सपोर्ट कर दिन लो फुल लेंथ का मेरे को अवेलेबल गांड दे रियल मी एक्स टू मेरे को फुल लेंथ का अवेलेबल गांड दो ओनली पार्शल गाने अवेलेबल गांड दे मेरे काले ये रियल मी एक्स टू मोबाइल्स की चला तक्कू का ऑन्टन दिखा बट्टी, सो मैं की कड़ कैमरा डिपार्टमेंट लो अल्टीमेट का प्राइमरी कैमरा विषय ना मात्रम पोको एक्स टू चला चला बेटर ऑप्शन है तो और तुमने अलग है एक आदिन लो मिलता नालक कैमरा लोगों के बैक से अवेलेबल गांडे और अंडर इट्ला एट मेगापिक्सल अल्ट्रा वेड उन्टन दे 
రెండింటిలో మీకు టూ మెగా పిక్సెల్ డెప్ సెన్సర్ ఉంటుంది కానీ ఇంకొక టూ మె టూ మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది అది మీకు మ్యాక్రో లెన్స్ అనమాట ఈ మ్యాక్రో విషయంలో మీకు రియల్మీ ఎక్స్ టూలో ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ దగ్గర నుంచి ఇమేజ్ తీసుకోవచ్చు అంటే కొంచెం దూరం కానీ పోకో ఎక్స్ టూలో మీకు టూ సెంటీమీటర్స్ దగ్గర నుంచి కూడా మీరు ఫొటోస్ తీసుకోవచ్చు అంటే చాలా దగ్గర నుంచి కూడా మీరు ఫొటోస్ అనేవి తీసుకోవచ్చు ఇక ఫ్రంట్ కెమెరా విషయంలో చాలా వరకు మీరు డిఫరెన్స్ నోటీస్ చేయొచ్చు రియల్మీ ఎక్స్ టూలో మీకు ఫ్రంట్ సైడ్ థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంటుంది డ్యూ డ్రాప్ నాచ్లో ఇది అవైలబుల్గా ఉంటుంది కాకపోతే పోకో ఎక్స్ టూలో మీకు రెండు కెమెరాలు ఉంటాయి ట్వంటీ మెగా పిక్సెల్ ప్లస్ టూ మెగా పిక్సెల్ డెప్ సెన్సర్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంటుంది రియల్మీ ఎక్స్ టూలో మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ని బ్లర్ చేసుకోవడం కోసం సాఫ్ట్వేర్ పరంగా మీకు బ్లర్ చేస్తుంది అంటే పోర్ట్రేట్ షాట్స్ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ని బ్లర్ చేయాలంటే సాఫ్ట్వేర్ పరంగా చేస్తుంది ఎందుకంటే సపరేట్ సెన్సార్ లేదు కాబట్టి కానీ పోకో ఎక్స్ టూలో మీకు సపరేట్ టూ మెగా పిక్సెల్ డెప్ సెన్సార్ అవైలబుల్గా ఉండటం వల్ల మీకు ఏమవుతుందంటే ఎడ్జ్ కటింగ్ అనేది చాలా చాలా బెటర్గా అవుతుంది సో పోర్ట్రేట్ షాట్స్ తీసుకునే వాళ్ళకి మాత్రం ఇది కొంచెం బెటర్ ఆప్షన్ అవుతుంది కానీ ఓవరాల్గా మెగా పిక్సెల్స్ విషయానికి వెళ్తే మాత్రం మీకు రియల్మీ ఎక్స్ టూలో థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ ఉంటే పోకో ఎక్స్ టూలో మాత్రం మీకు కేవలం ట్వంటీ మెగా పిక్సెల్ మాత్రమే ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీరు ఏది కావాలనేది మీ ఇక్కడ బెటర్ ఆప్షన్ అయితే మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు ఇక బ్యాటరీ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఒకసారి వెళ్తే ఇక్కడ మీకు బ్యాటరీ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా చాలా చాలా డిఫరెన్స్ మీరు నోటీస్ చేయొచ్చు రియల్మీ ఎక్స్ టూలో మనకి ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది థర్టీ వాట్స్ సపోర్ట్ చేసే ఛార్జర్ని బాక్స్లోనే ఇస్తారు కానీ పోకో ఎక్స్ టూలో మీకు ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది ట్వంటీ సెవెన్ వాట్స్ సపోర్ట్ చేసే ఛార్జర్ని వీళ్ళు కూడా బాక్స్లో ఇస్తారు రెండింటిలో కూడా ఛార్జర్ వీళ్ళు బాక్స్లోనే ఇస్తున్నారు సపరేట్గా కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు కానీ ఇక్కడ పెర్ఫార్మెన్స్ విషయానికి వెళ్తే మాత్రం మీరు చాలా వరకు డిఫరెన్స్ని నోటీస్ చేయొచ్చు మీకు రియల్మీ ఎక్స్ టూ ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేయడానికి దగ్గర దగ్గర డెబ్బై ఆరు నిమిషాలు టైం పడుతుంది కానీ పోకో ఎక్స్ టూ ట్వంటీ సెవెన్ వాట్స్తో ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేయడానికి కేవలం అరవై ఎనిమిది నిమిషాలు మాత్రమే పడుతుంది ఇక్కడ బ్యాటరీ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ తక్కువ తక్కువ టైంలో ఛార్జ్ చేసింది ఇక్కడ బ్యాటరీ కెపాసిటీ తక్కువ ఎక్కువ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో చేసినప్పుడు కూడా ఇది మీకు ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది దగ్గర దగ్గర ఒక ఎనిమిది నిమిషాలు మీకు డిఫరెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎందుకు వస్తుందంటే రియల్మీ ఎక్స్ టూ మీకు ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు ఛార్జ్ అయిన తర్వాత మీకు ఛార్జింగ్ అనేది హీట్ రెడ్యూస్ చేసుకోవడం కోసం తక్కువగా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అంటే తగ్గుతూ ఉంటుంది అందుకే మీకు ఎక్కువ టైం పడుతుంది కానీ పోకో ఎక్స్ టూలో మీకు లిక్విడ్ కూలింగ్ టెక్నాలజీ ఉండటం వల్ల అది ఒక మేజర్ అడ్వాంటేజ్ అవడంతో మీకు ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్గా ఫస్ట్ నుంచి చివరి కూడా మీకు సేమ్ కాన్స్టాంట్ స్పీడ్ తో వెళ్ళు ఛార్జ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ టైం అయితే పట్టదు తక్కువ టైంలో అనేది ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ ఉన్నప్పటికి కూడా అది మీకు తక్కువ టైంలో చేస్తుంది అందుకే మీకు ఆ ఎనిమిది నిమిషాలు డిఫరెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇక్కడ అది దాన్ని ఎవరు కాపాడాలంటే లిక్విడ్ కూలింగ్ టెక్నాలజీ ఆ టెంపరేచర్ని రెడ్యూస్ చేసుకుంటుంది అది కాకుండా ఛార్జ్ అవుతున్నప్పుడు టెంపరేచర్స్ కూడా మీకు రియల్మీ ఎక్స్లో ఎక్కువగా అవుతాయి కానీ పోకో ఎక్స్లో మీకు టెంపరేచర్స్ అనేవి చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి సో అక్కడ కూడా దానికి మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఆ లిక్విడ్ కూలింగ్ టెక్నాలజీ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఇక బ్యాటరీ ఛార్జ్ చేయడం ఒక వంత అయితే అది డిశ్చార్జ్ అవ్వడం మనకి బ్యాటరీ లైఫ్ ఇవ్వడం కూడా దగ్గర దగ్గర రెండు కూడా సేమ్ అయిస్తాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ప్లస్ సూపర్ యాంబులర్ డిస్ప్లే ఉండటం వల్ల కొంచెం బ్యాటరీ కెపాసిటీ అనేది యూసేజ్ అనేది కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు ఐపీఎస్ ఎల్సీడీ డిస్ప్లే ప్లస్ వన్ ట్వంటీ హెచ్ రిఫ్రెష్ రేట్ ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందంటే బ్యాటరీ ఎక్కువగా కన్స్యూమ్ అవుతుంది రెగ్యులర్ సిక్స్టీ హెచ్తో కంపేర్ చేసుకుంటే వన్ ట్వంటీ హెచ్ అనేది ఒక వన్ అవర్లో ఒక రెండు నుంచి మూడు పర్సెంట్ కొంచెం ఎక్కువగానే యూజ్ చేస్తుంది అందుకని మీకు అక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎక్కువ ఎంహెచ్ ఉంది కదా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఈ రెండు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ దగ్గర దగ్గర పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే చేస్తాయి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీకు బ్యాటరీ లైఫ్ ఇవ్వడం కూడా మహా అయితే మహా అయితే ఒక ఐదు నుంచి పది నిమిషాలు రూ నిమిషాలు గ్యాప్ అయితే మీకు కనిపిస్తుంది అంతకంటే ఎక్కువ అయితే కనిపించదు అందుకే ఇక్కడ బ్యాటరీ పెర్ఫార్మెన్స్ బ్యాటరీ యూసేజ్ విషయానికి వెళ్తే మాత్రం రెండు కూడా టై అవుతాయి కానీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో మీకు కొంచెం పోకో ఎక్స్ టూ లిక్విడ్ కూలింగ్ టెక్నాలజీ ఉండటం వల్ల కొంచెం బెటర్గా స్పీడ్గా ఛార్జింగ్ అయితే చేయగలదు 
చాలా చాలా బెటర్ సైడ్ అయితే ఉంటుంది ఎంఐయు అనేది చాలా అడ్వాన్స్డ్ స్కిన్ చాలా అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్తో ఉంటుంది ఎప్పటి నుంచో ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు చాలా బెటర్గా దాన్ని ఆప్టిమైజేషన్ అనేది చేశారు ఇక కలర్ వైజ్ సిక్స్ అనేది కొంచెం ఓల్డ్ ప్లస్ మీకు ఇప్పుడు రియల్మీ యూఐ అనేది తీసుకొస్తున్నారు సో అది కూడా మీకు దగ్గర దగ్గర మీకు కొంచెం బెటర్గానే ఉంటుంది కాకపోతే అది రీసెంట్గా పుట్టింది కాబట్టి రీసెంట్గా బాగుంది కాబట్టి కొంచెం ఇంకా టైం అయితే పడుతుంది అది ఇంకా బెటర్గా ఆప్టిమైజ్ అవడానికి ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ మాత్రం ఈ రెండు విషయంలో ఓఎస్ ఆప్టిమేషన్ యాప్స్ లోడింగ్ ఇవన్నీ కూడా మీకు కొంచెం ఎంఐయూఏలో చాలా చాలా బెటర్ ఆప్షన్ అయితే అవుతుంది ఇంకొక ఫీచర్ ఏంటంటే మీకు పోకో ఎక్స్ టూ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఓ వైఫై కాల్స్తో వస్తుంది ఈ రియల్మీ ఎక్స్ టూకి ఓ వైఫై కాల్స్ అనేది ఈ మంత్లో ఫిబ్రవరి ఎండింగ్ లోపు వీళ్ళు తీసుకొస్తామని వీళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి కొంచెం టైం అయితే పడుతుంది ఇక మేజర్గా ఇంకొక డిజడ్వాంటేజ్ పోకో ఎక్స్లో మనకు కనిపించేది ఏంటంటే మీకు ఇది హైబ్రిడ్ స్లాట్తో వస్తుంది కానీ మీకు రియల్మీ ఎక్స్టీలో సపరేట్ ఎస్డీ కార్డ్ స్లాట్ అయితే వస్తుంది ఒకవేళ సపరేట్ ఎస్డీ కార్డ్ స్లాట్ కావాలనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా రియల్మీ ఎక్స్టో అనేది బెస్టర్ ఆప్షన్ అయితే అవుతుంది ఇక రిమైనింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని ఫీచర్స్లో కూడా కొన్ని స్పెషల్ ఫీచర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మీకు రెండింటిలో కూడా కొన్ని స్పెషల్ ఫీచర్స్ అనేవి వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు రియల్మీలో మీకు కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ని బ్లర్ చేసిన ఫీచర్ ఉంది వీడియో డిపార్ట్మెంట్లో కూడా కాకపోతే అది మీకు పోకో ఎక్స్ట్రోలో అయితే అవైలబుల్గా ఉండదు దీంట్లో మీకు రా సపోర్ట్ ఉంది వ్లాగ్ మోడ్ లాంటి కొన్ని కొత్త ఫీచర్స్ వీళ్ళు యాడ్ చేశారు అవి దీంట్లో అయితే ఉండవు సో ఇలా కొన్ని కొన్ని ఫీచర్స్ అనేవి దాంట్లో ఉన్నాయి దీంట్లో కూడా లేకుండా అందుకని మీకు ఇది ఈ రెండు ఫీచర్స్లో మీరు మేజర్గా అబ్జర్వ్ చేసిన ఏవైతే మీకు మేజర్ పాయింట్స్ ఉంటాయో వాటి మాత్రమే మీరు కన్సిడర్ చేయండి మీకు ఏది బెటర్ ఆప్షన్ అవుతుంది అనేది మీరే చూస్ చేసుకోండి అలాగే మీ వీటికి సంబంధించిన అఫీషియల్ వెబ్సైట్స్లోకి వెళ్ళి వీటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి అలాగే ఈ రెండు కూడా మీకు టైప్ సి పోర్ట్తో వస్తాయి యుఎఫ్ఎస్ టూ పాయింట్ వన్ స్టోరేజ్ టెక్నాలజీ వస్తాయి ఎల్పిడిఆర్ ఎక్స్ ఫోర్ ర్యామ్తోనే వస్తాయి కాబట్టి సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సేమ్గానే ఉంటే ఒకసారి చెక్ చేయండి సో ఇవి నేను అబ్జర్వ్ చేసిన మేజర్ ట్వంటీ పాయింట్స్ ఇవి కాకుండా ఇంకేదైనా కొత్తగా కనిపిస్తే అవి కూడా కింద కామెంట్స్లో రండి వాటిని కూడా యాడ్ చేద్దాం కింద కామెంట్స్లో పిన్ చేసి పెడతాను సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ కంపారిజన్ వీడియో వీడియో నాకు ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తున్నాను దిస్ ఈస్ అఫీస్ ఆఫ్ జై హింద్